പി എസ് സി ടോക്സ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മെയ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റീൽ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഉത്തരം ദിലീപ് ഉമ്മൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റീൽ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഉത്തരം ദിലീപ് ഉമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി അൾസ്റ്റോമിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉത്തരം ബാഗ് ട്വൽവ് ബി ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി അൽസ്റ്റോമിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉത്തരം ബാഗ് ട്വൽവ് ബി കേരളത്തിൽ ഓൺലൈൻ മദ്യവിതരണത്തിനായി പുറത്തിറക്കിയ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉത്തരം ബവ്ക്യൂ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിൽ ഓൺലൈൻ മദ്യവിതരണത്തിനായി പുറത്തിറക്കിയ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉത്തരം ബവ്ക്യൂ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരി മൂലം സാമ്പത്തിക കാർഷിക മേഖലകളിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയോജിത കാർഷിക പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി ഉത്തരം സുഭിക്ഷ കേരളം ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരി മൂലം സാമ്പത്തിക കാർഷിക മേഖലകളിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനുമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയോജിത കാർഷിക പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി ഉത്തരം സുഭിക്ഷ കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊമ്പതിന് രാജിവെച്ച തോമസ് തബാനെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം ലെസോത്തോ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊൻപതിന് രാജിവെച്ച തോമസ് തബാനെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം ലെസോത്തോ ലോക തേനീച്ച ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക തേനീച്ച ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക തേനീച്ച ദിനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ഉത്തരം സേവ് ദ ബീസ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക തേനീച്ച ദിനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ഉത്തരം സേവ് ദ ബീസ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനാകുന്നത് ആര് ഉത്തരം ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനാകുന്നത് ആര് ഉത്തരം ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കായി എൽ ഐ സിയിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയവന്ദന യോജന എന്നുവരെ ദീർഘിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കായി എൽ ഐ സിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയവന്ദന യോജന എന്നുവരെ ദീർഘിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എത്രാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികമാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എത്രാം രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികമാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് ദേശീയ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ദേശീയ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂം വീഡിയോ കോളിലൂടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം സിംഗപ്പൂർ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂം വീഡിയോ കോളിലൂടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം സിംഗപ്പൂർ ലോക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് 
കാന്തിക സൂക്ഷ്മ കണികകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആർ എൻ എ വേർതിരിക്കൽ കിറ്റ് ഉത്തരം അഗാപി ചിത്ര മാഗ്ന ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാന്തിക സൂക്ഷ്മ കണികകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആർ എൻ എ വേർതിരിക്കൽ കിറ്റ് ഉത്തരം അഗാപി ചിത്ര മാഗ്ന ശാന്തിഭായ് ഹനുമഞ്ജി ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഹൈ കമ്മീഷണറായാണ് നിയമിതയായത് ഉത്തരം മൗറീഷ്യസ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ശാന്തിഭായ് ഹനുമഞ്ജി ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഹൈ കമ്മീഷണറായാണ് നിയമിതയായത് ഉത്തരം മൗറീഷ്യസ് ഫോട്ടോകളും പോസ്റ്റുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ്ബുക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈവറ്റ് ലോക്കിന് സമാനമായാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഫോട്ടോകളും പോസ്റ്റുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഫേസ്ബുക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈവറ്റ് ലോക്കിന് സമാനമായാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കോവിഡ് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് പഠിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ വിനിയോഗിച്ച മൂന്ന് അംഗ സമിതി ഉത്തരം കെ എം എബ്രഹാം ആർ കെ സിംഗ് ആർ രാമകുമാർ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കോവിഡ് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് പഠിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ വിനിയോഗിച്ച മൂന്ന് അംഗ സമിതി ഉത്തരം കെ എം എബ്രഹാം ആർ കെ സിംഗ് ആർ രാമകുമാർ ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം അവർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഇൻ നാച്ചുറൽ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ഉത്തരം അവർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഇൻ നാച്ചുറൽ രാജിവെച്ച തോമസ് തബാനയ്ക്ക് പകരം ലെസോത്തോ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റത് ആര് ഉത്തരം മൊഗാച്ചി മജോറോ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രാജിവെച്ച തോമസ് തബാനയ്ക്ക് പകരം ലെസോത്തോ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റത് ആര് ഉത്തരം മൊഗാച്ചി മജോറോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക മെട്രോളജി ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം മെഷ്യൂർമെൻസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക മെട്രോളജി ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം മെഷ്യൂർമെൻസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ലോക മെട്രോളജി ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക മെട്രോളജി ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം മെയ് ഇരുപത് ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത് ഉത്തരം ബംഗാൾ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത് ഉത്തരം ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ എൺപത് ശതമാനം കിടക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ എൺപത് ശതമാനം കിടക്കകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ഡിഫൻഡ് ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം ബ്രിട്ടൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രോജക്ട് ഡിഫൻഡ് ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം ബ്രിട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്തരിച്ച ആഷ്ലെ കൂപ്പർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ടെന്നീസ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്തരിച്ച ആഷ്ലി കൂപ്പർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ടെന്നീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പത്മരാജൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉത്തരം മികച്ച സംവിധായകൻ മധു സി നാരായണൻ 
മികച്ച നോവൽ സമുദ്രശില മികച്ച ചെറുകഥ നീ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പത്മരാജൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉത്തരം മികച്ച സംവിധായകൻ മധു സി നാരായണൻ മികച്ച നോവൽ സമുദ്രശില മികച്ച ചെറുകഥ നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് തകർന്നു വീണത് ഏത് വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ഉത്തരം ജിന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കറാച്ചി ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് തകർന്നു വീണത് ഏത് വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ഉത്തരം ജിന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കറാച്ചി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഏത് നവോത്ഥാന നായകന്റെ നൂറ്റി മുപ്പതാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഉത്തരം സി കേശവൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഏത് നവോത്ഥാന നായകന്റെ നൂറ്റി മുപ്പതാം ജന്മവാർഷികമാണ് ഉത്തരം സി കേശവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം യു എസിനു പിറകെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം തുക പ്രതിരോധ മേഖല ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം ചൈന ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം യു എസിനു പിറകെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം തുക പ്രതിരോധ മേഖല ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം ചൈന ഫോർ മോർ ക്ലാസ്സസ് ഡൗൺലോഡ് പി എസ് സി ടോക്സ്